শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমরা আটত্রিশতম বিশেষ প্রিলিমিনারি গণিত অংশের সমাধান শেষ করব আমরা ইতিমধ্যে মেন্টাল অ্যাবিলিটি এবং ম্যাথের সবগুলো সমাধান দিয়ে ফেলেছি যেহেতু বিশেষ গণিত অংশের সিলেবাস ভিত্তিক প্রশ্ন হয়ে থাকে তাই আপনারা রিসেন্ট যে কোনো একটা প্রিভিয়াস বিশেষ ম্যাথ কমপ্লিট করলে আশা করি পরবর্তী বিশেষে সেম ক্যাটাগরির অঙ্কগুলো কমন পাবেন তো আজকে প্রথম যে অঙ্কটা আছে মানে আজকে যে অঙ্কটা এটা খেয়াল করুন আপনার চোদ্দো নম্বরে ইতিমধ্যে আমরা তেরোটা দিয়েছি বলছি যে সেট এ ইকুয়াল টু এক্স সাজ দ্যাট এক্স ফিবোনাক্যের সংখ্যা এবং এক্স স্কোয়ার লেস দেন সিক্সটি ফোর হলে পি এ এর উপাদান কয়টা তো এই জায়গাটাতে আপনাকে প্রথমে যে বিষয়টা খেয়াল রাখতে হবে আপনার এটা একটা সেটের অঙ্ক যেহেতু সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে বলা আছে সেট উল্লেখ করা আছে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে যখন আপনাকে এখানে বলছে ফিবোনাক্যের সংখ্যা তখন আপনাকে খেয়াল করতে হবে যে ফিবোনাক্যের সংখ্যাটা কি সেই ফিবোনাক্যের সংখ্যার মধ্যে কোন কোন ডিজিটগুলো আছে সেটা আমাদের জানতে হবে তো ফিবোনাক্কি নামক একজন বিজ্ঞানী আছে যিনি এই সংখ্যাটা আবিষ্কার করেছেন উনি সংখ্যাটা আবিষ্কার করেছেন এরকম করে উনি প্রথমত দুটো পদকে উনি নির্দিষ্ট করেছেন মানে প্রথমত দুটো দুটো ডিজিট বা পদকে উনি নির্দিষ্ট করেছেন সেটা হচ্ছে আপনার জিরো এবং ওয়ান ইনি এই প্রথম দুটো সংখ্যাকে নির্দিষ্ট করে উনি পরবর্তী সংখ্যাগুলো বা পরবর্তী পদগুলো উনি বের করেছেন জিনিসটা হচ্ছে এরকম ওনার সূত্রটাতে এরকম বলা আছে যে নেক্সট নাম্বার ইজ সাম অফ প্রিভিয়াস টু মানে পরবর্তী সংখ্যাটা হবে আপনার পূর্ববর্তী সংখ্যা দুটোর যোগফলের সমান তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা যদি এই আপনার জিরো আর ওয়ান যোগ করি তাহলে কত পাব আমরা পাবো ওয়ান তাহলে তার পরের সংখ্যাটা হবে আপনার ওয়ান অনুরূপভাবে আমরা যদি ওয়ান এবং ওয়ান যোগ করি তাহলে কত পাবো টু পাবো তাহলে তার পরের সংখ্যাটা হবে আপনার টু এভাবে আপনার যদি আমরা ওয়ান আর টু যোগ করি তাহলে কত পাবো থ্রি পাবো তাহলে পরবর্তী সংখ্যাটা হবে আপনার থ্রি এরপর আমরা যদি টু এবং থ্রি যোগ করি তাহলে তার পরের সংখ্যাটা পাবো কত পাবো ফাইভ পেয়ে যাবো আবার আমরা যদি এই থ্রি আর ফাইভ যোগ করি তিন আর পাঁচে কত হয় আট তার মানে ঠিক তার পরের সংখ্যাটা পেয়ে যাবো এরকম আট অনুরূপভাবে পাঁচ আর আট যদি আমরা যোগ করি তাহলে তার পরের সংখ্যাটা পেয়ে যাবো কত পাবো থার্টিন পাবো এরকম আর কি আপনার ধারাটা চলতে থাকবে মানে নেক্সট নাম্বার ইজ সাম অফ প্রিভিয়াস টু মানে পূর্ববর্তী যে কোনো দুটো সংখ্যা যদি আপনি যোগ করেন তাহলে পরের সংখ্যাটা আপনি পাবেন এটাই হচ্ছে আপনার ফিবন একটি সংখ্যার প্যাটার্ন তো প্রথমত আপনাকে জানতে হবে যে ফিবোনাকি সংখ্যাগুলো কি এই জন্য আমরা ফিবোনাকি নাম্বারের এই ধারাটা আমরা উল্লেখ করে দিয়েছি এরপর খেয়াল করুন আমাদের যে অঙ্কের মধ্যে বলা হচ্ছে যে আপনার মূলত বলছে যে পি এর উপাদান সংখ্যা সেক্ষেত্রে সেট এ এর মানটা মূলত এটাকে আপনার সেট গঠন পদ্ধতি বলা হয় সেক্ষেত্রে তালিকা পদ্ধতিতে দেখতে হবে কোন কোন সংখ্যাগুলো আপনার এর মান হবে এটা বের করার জন্য আমরা কি করব যে শর্তটা দেওয়া আছে এক্স স্কোয়ার ইজ লেস দেন সিক্সটি ফোর সেক্ষেত্রে আমাদের এক্সের মান নিতে হবে এক্সের মানগুলো আমরা কোথা থেকে নেব আমাদেরকে এক্সের মানগুলো নিতে হবে আপনার এই ফিভো নাকি নাম্বার থেকে সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি আমরা ধরে নিলাম প্রথমত এক্স ইকুয়াল টু প্রথমে কি আছে জিরো আছে এই সংখ্যাগুলোর বাইরে কোনো সংখ্যা নেওয়া যাবে না তাহলে এক্স ইকুয়াল টু প্রথমত আমরা জিরো যদি হয় মানে এক্স ইকুয়াল টু জিরো হলে আমাদের সংখ্যাগুলো কী দাঁড়াচ্ছে আমরা দেখি এক্স ইকুয়াল টু জিরো হলে এই যে এক্স স্কোয়ার ইস লেস দ্যান সিক্সটি ফোর আছে এখানে আমরা এক্সের জায়গায় জিরো বসাবো তাহলে জিরো স্কোয়ার ইস লেস দ্যান সিক্সটি ফোর এরপর আপনাকে দেখতে হবে যে এই শর্তটা ঠিক আছে কি না তো দেখুন তো জিরো স্কোয়ার মানে হচ্ছে শূন্যই বা জিরো লেস দেন সিক্সটি ফোর মানে সিক্সটি ফোর অপেক্ষা ছোট তাহলে এটা রাইট তার মানে আমাদের এই মানটা এর উৎপাদনের মধ্যে থাকবে আবার আমরা যদি এরপরে দেখুন ওয়ান আছে তাহলে আমরা এক্স ইকুয়াল টু এবার ওয়ান ধরবো এক্স ইকুয়াল যখন আমরা ওয়ান ধরবো তাহলে এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান হলে কী দাঁড়ায় দেখুন ওয়ান স্কোয়ার ইজ লেস দ্যান সিক্সটি ফোর দেখুন ওয়ান স্কোয়ারের মান কত ওয়ানই হবে এবং সেটা সিক্সটি ফোর অপেক্ষা ছোটো তার মানে এটাও রাইট আমি খেয়াল করুন পরে আরেকটা ওয়ান আছে তো আমরা জানি যে সেটে সাধারণত একাধিক উপাদান যদি একই রকম থাকে সেটা একটা নিতে হয় যেমন ওয়ান আর ওয়ান আছে এই দুটো কিন্তু আপনার দুবার নেওয়া যাবে না আপনার একবার নিতে হবে আমরা একবার নিয়ে ফেলছি সুতরাং এই ওয়ানটাকে বাদ দিয়ে আমরা পরে টুতে চলে যাব স্কিপ করে তাহলে এবার এক্সের মান আমরা কী দেখবো এক্সের মান এবার আমরা টু বসবো তাহলে এক্সের মান যদি টু হয় এক্সের মান টু হলে কী দাঁড় আছে দেখুন টু এর উপর স্কোয়ার টু স্কোয়ার ইজ লেস দেন সিক্সটি ফোর দেখুন তো টু স্কোয়ার মানে কত ফোর ফোর ইজ লেস দেন সিক্সটি ফোর মানে সিক্সটি ফোর অপেক্ষা ছোটো হচ্ছে ফোর এটাও রাইট এবার আমরা দেখব টু এর পরে কী আছে থ্রি আছে তাহলে এবার আমরা এক্সের মানটা নেব থ্রি তাহলে এক্সের মানটা যদি আপনার থ্রি হয় এক্সের মান থ্রি হলে দেখুন এখানে কী হচ্ছে থ্রি স্কোয়ার ইজ লেস দ্যান সিক্সটি ফোর মানে এই থ্রি স্কোয়ার বা নয় হচ্
आठ स्कोयर इज लेस दैन सिक्सटी फोर अच्छा बोल तो एखे आठ स्कोयर मान तर मान कत आठ स्कोयर मान्च सिक्सटी फोर एखे बोला सिक्सटी फोर इज लेस दैन सिक्सटी फोर एट रईट होते ना ये रईट होते जो जेहतु ये रईट ना तेल एक्सर मान यट एट ना जाए ना एन देख फिबो ना कि नम्बर क्षेत्र में परवर्ती संख्या कख आगे चेहरे छोटो है ना मैं धारावाहिक भाव अपन बड़ो होते थक आठ है ना एरपर तेर एरपर हमें एकुश पा और बड़ो बड़ो संख्या पा से होना से क्षेत्र में देते मान कौनगुल जिरो वन टू थ्री फाइव य कटार संख्या क्योंकि एखे क्योंकि फोर आप कारण फोर हमें अपना फिबो ना कि नम्बर मध्य नाई तो जिसगल जो चिंते करी तेल एखे संख्यागुल्क एक जैगे कर नहीं संख्यागुल्लो जो एक जैगे करी जिस यम आपनर अपना प्रथम तपर ये एक्सगुल्क के एक जैगे कर दीते से ही जिसटे देखते तेल भलो लागे ये देखो मैं यो सब एक्सर मान आप निसी एक्सर मान आप तीनटे देखल तीनटार पर एक चार्टा एखे एक पाँचा तेल एक्सर मान आप कयटा मान बसिए एक्सर हमें पाँचा मान बसिए अपना फिबोन के नम्बर थे नहीं पाँचा मान आसले एक्स स्कोर इज लेस दैन सिक्सटी फोर के समर्थन कर मान पाँचा पाइल जिरो वन टू थ्री एवं फाइव ये मूलत आज से एर तलिका पद्धतर मान मैं योल तो तक लिखते हैं कि जिरो कमा वन कमा टू कमा थ्री कमा फाइव और सेकेंड ब्रैकेट क्लोज करते हैं तो ये पाँचा उपादान पासी पाँचा उपादान के एन द्वारा प्रकाश कर है यदान संख्यागुल द्वारा प्रकाश कर है एन द्वारा प्रकाश कर है तेल एन एर मान कत पासी फाइव पासी एखे शेष संख्या फाइव से एखे कत उपादान आई एक दुईटा तीनटे चार्ट पाँचा तेल एन एर मान हो फाइव और पावर सेटर उपादान संख्या बेर कर सूत्रता हे अपना यह रकम टू टू दि पावर एन जदि आपनर एन एर माना जाना थे तेल टू टूर पर एन एर माना बसाय दी अपना पी एर उपादान संख्या पाव जाए से क्षेत्र में टू टू दि पावर एन एर मान पे फाइव तेल टू एर पर पावर फाइव मैंने कत टू टू दि पावर फाइव मैंने से थार्टी टू तेल एखे पी एर उपादान संख्या है अपन बत्रिस तेल अपशन अनुजाई हमारे अन्सार क्यों अपशन अनुजाई हमारे अन्सार है अपना ख थार्टी टू एरपर जो अंकटाते आसब ये अंकटा आपनर तुलनामूलक एक जटिल एक भेजाल हाँ क्योंकि विषय हम अंक खूब सहज भाव कर चेषा करब प्रथम कथा दीची अपन के रिटर्न सिसटेम जिसटा के बोझ इरपर हमें शर्टकाटे बोले दीब जो शर्टकाटे क्यों करा जाए तो प्रथम तो रिटर्न सिसटेम बोझाते गले एक जैगा बड़ा लगे अल्प जैगार मध्य आपके बक्स दिए बोझान चेषा करब एर परवर्ती शर्टकाटा देखो ये बक्सटा के चाहले ओ किक नियम कर ले रिटार्न हो जाए तो देखो प्रश्न बला हे अपन टाकाय पाँच ट मार्बल विक्रय टाकाय पाँच ट मार्बल विक्रय कराए अपना कत है बारो पार्सेंट क्षति है एखे विक्रय कर टाकाय पाँच ट मार्बल विक्रय कर ले बारो पार्सेंट क्षति है और टेन पार्सेंट लाभ करते हम टाकाय कयटा बिक्री करते हैं ये अपना के बेर करते हैं तो से क्षेत्र में जानी लाभ व क्षति सब समय अपना क्रय मूल्य ऊपर निर्भर कर तो ये अपना टाकाय जो बोलते मूलत एक टाक एक टाक ना धरल क्रय मूल्य एकश टाक जीतु पार्सेंटेजर अंक धरे निल क्रय मूल्य अपना एकश टाक ख्याल कर तो बस दस पार्सेंट लाभ करते हम टाकाय कयटा बिक्रय करते दे बारो पार्सेंट क्षति है कौन जो टाकाय पाँच टा मार्बल बिक्री करें तो बारो पार्सेंट क्षति विक्रय मूल्य कत है ये देखो तेल एखे बारो पार्सेंट क्षति विक्रय मूल्य कत है बारो पार्सेंट क्षति क्षति मैंने कि ऋणात्मक ना मैं माइनस हो जाए क्रय मूल्य थे ये क्षति बद गले मूलत अपनी विक्रय मूल्य पे जाए एकशो थ बारो बद दी कत है एकशो थ बारो बद दी है अपना एट्टी एट मैं आठाशी एट हे बारो पार्सेंट क्षति अपना विक्रय मूल्य एबार ख्याल कर बोलते दस पार्सेंट लाभ करते हम टाकाय कयटा विक्रय करते हैं तेल दस पार्सेंट लाभ मानी कि एबारे ये क्रय मूल्य साथ दसटा जो हो जाए कारण एबार दाम बेड़े जाए से क्षेत्र में लिखते थी टेन पार्सेंट एट कत टेन पार्सेंट लाभ ये प्लस मान्य हो टेन पार्सेंट लाभ तेल टेन पार्सेंट लाभ विक्रय मूल्य कत दाड़े अपना टेन पार्सेंट लाभ विक्रय मूल्य दाड़े अपना एकश दस मैं एकशोर साथ दस जो एन से क्षेत्र करबाई दुटो क्रय मूल्य आई दुटो क्रय मूल्य क्यों करब डिफारेंस बेर करब डिफारेंस बेर कर ले कत डिफारेंस बेर कर लेना टोन्टी टू ये टोन्टी टू आई टोन्टी टू द्वारा जो आठाशी के भाग करी और एकश दस के भाग करी से क्षेत्र में दुटो संख्या पा जिसगल एक दी अपना परवर्ती जो सम्भव है हमें लाभ क्षति रिटर्नर अंक समय बेसिक बोझान समय क्लियर कर देव तो ख्याल कर डिफारेंस बेर कर लाइ बस द्वारा जो अपनी आठाशी के भाग करें देखो तो बस द्वारा जो आठाशी के भाग करी तेल कत पाई बस द्वारा आठाशी के भाग कर ले पा चार पा आर एखे एकश बस द्वारा जो एकश दस के भाग करी तेल से क्षेत्र में कत पा से क्षेत्र में पा पाँच कारण पाँच बैसे एकश दस और चार बैसे आठाशी है तो बंधु एक जिन ख्याल करें तो देखो एगले क्या संख्या बेर करते हमारे संख्या एगले हे संख्या मैं विक्रय संख्या 
এই যে চারটা অথবা পাঁচটা এগুলো হচ্ছে আপনার মূলত সংখ্যা মানে বিক্রয় সংখ্যা তো আমরা একটা জিনিস খেয়াল করি যখন আপনার বিক্রয় সংখ্যা বের করবেন তাহলে বলুন তো যদি আপনি সম পরিমাণ টাকায় কম সংখ্যক বিক্রি করেন তাহলে সেটা লাভ হবে না ক্ষতি হবে সেটা অবশ্যই লাভ হবে আর আপনি সম পরিমাণ টাকা যদি বেশি সংখ্যক বিক্রি করেন তাহলে কিন্তু আপনার লস হয়ে যাবে মনে করেন আপনি টাকায় যদি পাঁচটা বিক্রি করেন আর টাকায় যদি আপনি চারটা বিক্রি করেন সেক্ষেত্রে আপনি দেখুন টাকায় যখন চারটা বিক্রি করবেন তখন কিন্তু একটা আপনার লাভ হিসেবে থেকে যাবে তাহলে বুঝে নিতে হবে আপনার যে যখন আপনার সংখ্যাটা কম তখন সেটা লাভে বিক্রয় সংখ্যা আর যখন সংখ্যা বেশি সেটা ক্ষতিতে বিক্রয় সংখ্যা তো আমাদের এখানে বলছে টেন পারসেন্ট লাভ করতে হলে টাকায় কয়টা বিক্রয় করতে হবে দেখুন তো বাম পাশের এই ক্ষতিতে যে সংখ্যা সেটা কিন্তু মিলে গেছে দেখুন পাঁচটা এই পাঁচটা হচ্ছে আপনার কারণ বেশি বেশি যদি বিক্রি করেন আপনি সংখ্যায় বেশি বিক্রি করেন তাহলে সেটা ক্ষতি হবে তাহলে দেখুন ক্ষতিতে বিক্রয় সংখ্যা হবে পাঁচটা আর লাভে বিক্রয় সংখ্যা হবে কয়টা চারটা সুতরাং আমাদের প্রশ্ন অপশন অনুযায়ী অ্যান্সার কিন্তু হবে আপনার এই চার মানে চারটা হবে আপনার মূলত বিক্রয় সংখ্যা যদি আপনি টেন পারসেন্ট লাভ করতে চান ঠিক আছে খেয়াল করুন এই লাভের পাশের সংখ্যাটা কিন্তু বেড়েছে তাই বলে কিন্তু লাভের সংখ্যা না কারণ ওই কিক নিয়মে করলে আপনার এটা উল্টায় যাবে সংখ্যাটা এখন খেয়াল করুন আমরা একটু শর্টকাটে চলে আসি এটাকে আপনার রিটার্ন পদ্ধতিতে করতে পারেন দুইবার পার্সেন্টেজ ধরে ওই কিক নিয়মে করলে হয়ে যাবে এখন দেখুন আমরা শর্টকাটে এটা কীভাবে করতে পারি শর্টকাটে এই জাতীয় অঙ্কগুলো সব মেলে এই জন্য এই শর্টকাটটা আমি দিতেছি আপনাদের বিক্রয় সংখ্যা বের করতে হবে খেয়াল করুন এখানে একটা বিক্রয় সংখ্যা কিন্তু দেওয়া আছে যে টাকায় পাঁচটা মার্বেল বিক্রয় করায় পার পার্সেন্ট ক্ষতি মানে একটা বিক্রয় সংখ্যা দেওয়া আছে তো নিয়মটা হচ্ছে কি প্রথম বিক্রয় সংখ্যা আপনাকে এখানে উল্লেখ করতে হবে সব অঙ্কের ক্ষেত্রে মিলবে তাহলে প্রথম বিক্রয় সংখ্যা কত পাঁচ ইন্টু উপরে দেখেন প্রথম পার্সেন্টেজটা উপরে দিতে হবে লাভ থাকুক আর ক্ষতি থাকুক প্রথম পার্সেন্টেজটা দেবেন আপনি উপরে আর পরের পার্সেন্টেজটা আপনাকে দিতে হবে নিচে তাহলে খেয়াল করুন বারো পার্সেন্ট ক্ষতিতে বিক্রয় মূল্য কত হয়েছিল আমাদের আটাশি সেই আটাশিটা দিতে হবে আপনার উপরে সব সময় মিলবে এই অঙ্কটা এইভাবে শর্টকাট করলে এখন দশ পার্সেন্ট লাভ করতে হলে আপনার বলছে তাহলে দশ পার্সেন্ট লাভে বিক্রয় মূল্য কত হয়েছিল আপনার একশো দশ তাহলে একশো দশ আপনাকে নিচে দিলে আপনি মূলত পরবর্তী যে বিক্রয় সংখ্যা সেটা আপনি পেয়ে যাবেন খুবই সহজ হিসাব সেটা হচ্ছে প্রথম বিক্রয় সংখ্যা ইন্টু প্রথম পার্সেন্টেজ পার্সেন্টেজের পর যে জিনিসটা আসে এইটি এইট ডিভাইডেড বাই দ্বিতীয় পার্সেন্টেজ লাভ হচ্ছে দশ পার্সেন্ট মানে একশো দশ ক্যালকুলেশন করলে আপনি বিক্রয় সংখ্যাটা পেয়ে যাবেন সেক্ষেত্রে আমরা পাঁচ দ্বারা যদি এই আপনার একশো দশকে ভাগ করি তাহলে কত হবে এখানে হবে আপনার বাইশ হবে মানে টোয়েন্টি টু হবে আর টোয়েন্টি টু দ্বারা যদি আমরা এইটি এইটকে ভাগ করি তাহলে পাবো ফোর তার মানে আমাদের যে বিক্রয় সংখ্যাটা বের করতে বলা হচ্ছে সেটা হবে আপনার চারটি তো বন্ধুরা আমি এই অঙ্কের মাধ্যমে আটত্রিশতম বিসিএসের ম্যাথ এবং মেন্টালিটির সব পুরো অংশটা কমপ্লিট করলাম আশা করি আপনারা যদি এই অঙ্কগুলো ভালোভাবে বেসিক সহকারে বোঝেন আমি মূলত বিশ্লেষণ আকারে দেওয়ার চেষ্টা করছি যাতে করে আপনার পরবর্তী প্রিপারেশন বিসিএস প্রিপারেশনটা ভালো হয় মানে এই সিলেবাসটা বুঝতে পারলে দেখবেন আপনি রিটেনে আপনার সেভেন্টি টু এইটি অঙ্ক এখান থেকে নিয়মটা অন্তত কমন পাবেন তো আজকে এই পর্যন্ত আল্লাহ হাফিজ